Fala, meus queridos, beleza? Sou Denis de Paula, sou motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro e a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa situação dessa regulamentação louca tá? que o governo está querendo fazer para nós, motoristas de aplicativo. Nessa reportagem, nessa matéria que eu vou estar lendo aqui, falando sobre ela, não cita em nenhum momento os entregadores de moto, somente para nós, motoristas de quatro rodas. Também não entra... No, nos motoqueiros, tá? No Uber Moto, 99 Moto, isso não entra, tá beleza? Então, quando a gente pensa que não pode piorar, aí que a gente se engana e pode sim. Imagina, uma remunera remuneração mínima deve ser de R$ 8,02. Mas calma aí, eu vou te explicar o que, que é isso aqui, tá? Você não vai estar tá trabalhando para receber R$ 8 8 8,02 em uma hora, não, não é isso. Até mesmo porque o governo está querendo pagar R$ reais a hora. E pelo que tudo indica aqui, tá? eles já entraram co... de acordo com os aplicativos. E também com aquele grupo que o governo aí fez né, para discutir, vamos dizer assim, bem entre aspas, discutir com o aplicativo algo que seria bom para o motorista de aplicativo. Então, essa aí, essa PL, né? que está sendo feita aí, vamos assim, que essa regulamentação que vai ser entregue agora para o Senado, a partir de semana que vem, para eles aprovarem, se for aprovado, cara, vamos lá, agradeça aos sindicatos e aos pessoais aí de, de associação que fizeram esse, essa discussão aí, que aceitaram R$ reais a hora, que para nós, motoristas de aplicativo, é uma pouca vergonha, né? A gente tem que trabalhar uma hora para receber R$ reais. Claro que, deixa eu explicar para vocês aqui. O valor mínimo de hora trabalhado vai ser R$ reais a hora. Não quer dizer que não vai aparecer uma corrida de 40 ou de 50 ou de R$ reais para você fazer em uma hora. Porque vai ser ali estipulado a quilometragem, tudo isso. É pensamento meu, tá, galera? Isso é o que eu entendo. Você pode discordar e pode deixar aqui no comentário se você concorda ou não sobre o que eu estou falando aqui. Que vai sim aparecer esses valores, porque o negócio é, se você pegar uma corrida de 20 reais e acabou que naquele tempo todo ali, em uma hora, você não alcançou o valor dos 32 reais, a, a, a viagem, você ficou preso no engarrafamento e tudo, e deu uma hora ali para uma corrida que era de 25 o que, que vai acontecer? Os aplicativos vão completar esse valor no final do dia para estabelecer, no mínimo, a hora trabalhada. Claro que eles vão fazer ali o valor, né? vão somar a hora que, que você ficou online, pensamento meu, tá, galera? A hora que você ficou online, dividir pelo valor que você ganhou e vai verificar se você precisa completar alguma coisa para completar ali a sua hora trabalhada de 32 reais, beleza? Isso aí é o que eu entendo. Agora vamos lá, vamos lá falar sobre esses R$ 8,02 por hora. Tá? Isso, como eu falei no início, não é que você vai receber esse valor, você vai pagar esse valor de INSS, tá? Sendo que esse valor total é dividido, uma parte para nós, motoristas de aplicativo, e outra parte para os aplicativos, tá? Para gente, ficou estabelecido aí 7,5% e para os aplicativos, 20%. Então, num valor total, vai dar aproximadamente aí R$ 8,02 que nós iremos pagar por hora trabalhado de imposto aí do INSS, tá beleza? Então, esse valor é que vai corresponder à hora trabalhada. Se você vai ficar 10, 5, duas, três, sei lá quantas horas trabalhado, você vai pagar esse valor aqui por hora trabalhada. Não sei como vai ser a situação daquele motorista de aplicativo que faz como renda, tá? É, é, renda complementar, como tipo assim, eu já tenho carteira assinada, ou eu já sou funcionário público, como é que vai funcionar? Você vai poder continuar ou não? Bem, galera... Isso ainda não foi estipulado, não foi falado ainda nessa regulamentação. Porque a única coisa que eu vejo do governo querendo fazer sobre essa regulamentação para nós motoristas de aplicativo é somente pensando 
no retorno financeiro que vai ter para eles. Também não falaram para onde vai ser estipulado esse dinheiro, esse dinheiro vai ser usado em que, onde, não foi falado, porque a única coisa que eles pensam é colocar dinheiro no bolso deles lá. Não estou falando que é bolso assim para roubar não, tá galera? Não é isso que eu quero dizer. É botar no bolso deles para fazer o que eles querem fazer. Simples assim. Mas se vai colocar no bolso verdadeiramente ou não, isso aí não é papo meu, não é assim de interesse, porque eu não quero saber se vai ou não, porque quando a gente sabe de muita coisa, a gente acaba perdendo a cabeça, não é verdade? Então, o mais importante é saber que você e eu iremos receber R$ reais a hora, que isso foi de acordo entre o grupo estipulado pela UB ali, pelo, pelo, pelo governo, que foram aquelas pessoas que se diziam representantes dos motores de aplicativos, sindicato e associação, de acordo com, é, 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 com os aplicativos Uber 99, Drive e outras coisas, e chegaram de um acordo e entregaram para o governo, falando, a gente aceita isso aqui. E aí o governo fala, o problema é de vocês, o que não pode é ficar menos disso. Vocês vão pagar 30, 32, 40, 50, 100, isso aí é problema de vocês. E aí o que vai acontecer? Aprovando isso, nós jamais poderemos reclamar de tarifa baixa. Pronto. Isso foi o que eu falei lá atrás, ano passado, quando a gente precisava de um representante lá no governo federal, e aí que ninguém deu bola, só achando que nós iríamos querer ganhar dinheiro. Essa é a situação que nós hoje precisávamos, e muito, ter no mínimo um representante no governo federal para brigar e mostrar que nós precisamos ganhar mais do que R$ 32,00 a hora. Tá? E agora a gente vem né, olhando aí para próxima eleição, prefeito e vereador, aí a gente tem que olhar para nós, encontrar aquele que nos representa, aquele que realmente, verdadeiramente trabalha como motorista de aplicativo, para a gente votar nele, porque motorista de aplicativo tem que votar em motorista de aplicativo, né galera, que não dá para a gente colocar pessoas que não olhem para a gente, que não sabem o que passamos na rua, para lutar ou para fazer uma regulamentação que não entendem de nada. Concorda comigo? Então, vai passar. Isso era para ter sido aprovado até o final de janeiro. Já estamos em fevereiro, acabando o fevereiro, já vai começar março, e aí essa semana, primeira semana de março, já vai jogar lá esse projeto de lei para ser aprovado pelo Senado. Se o Senado aprovar sem nada, passa para a mão para o presidente Lula assinar e aí a gente toma no lombo bonitinho, valeu? Então, deixa aqui no comentário o que você achou disso tudo que foi falado aqui e dessa, desse projeto de lei aí. Louco, louco, louco. Valeu? Tamo junto, valeu!